মুষ্টিমেয় কিছু লোক ইসলামের অপব্যবহার করছে বললেন প্রধানমন্ত্রী জঙ্গিবাদ সন্ত্রাস রুখতে আলেমদের এগিয়ে আসার আহ্বান অবাধ সুষ্ঠু নির্বাচনে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ সরকার মার্কিন কংগ্রেসম্যানদের পররাষ্ট্রমন্ত্রী একদলীয় নির্বাচন সুষ্ঠু হয় না দাবি বিএন ডিমের বাজারে অস্থিরতা প্রতিটির দাম বারো টাকার বেশি হওয়া অনেজ্য বললেন প্রাণী সম্পদ মন্ত্রী ডেঙ্গু আক্রান্তদের বেশিরভাগই শিশু অভিভাবকদের অসচেতনতাকে দুষছেন বিশেষজ্ঞরা জলাবদ্ধতা কাটলেও চট্টগ্রাম সড়কগুলোর বেহাল দশা রাঙামাটি বান্দরবান সহ বিভিন্ন জেলায় ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি জঙ্গিবাদ ও সন্ত্রাস নির্মূলে আলেম ওলামাদের এগিয়ে আসার আহ্বান জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা হিফজুল কোরআন প্রতিযোগিতার পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে তিনি বলেন ইসলাম শান্তির ধর্ম মুষ্টিমেও কিছু লোক ধর্মের অপব্যবহার করছে ইসলামের খেদমতে আওয়ামী লীগই সব সময় কাজ করেছে বলে জানান সরকার প্রধান প্রণব চক্রবর্তীর রিপোর্ট ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের তত্ত্বাবধানে এবং বাংলাদেশ দিনী সেবা ফাউন্ডেশন আয়োজিত জাতীয় হিফজুল কোরআন প্রতিযোগিতার পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে এ আয়োজনে যোগ দেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা জাতীয় পর্যায়ে অংশগ্রহণকারী একজন দৃষ্টি প্রতিবন্ধী সহ পাঁচ বিজয়ীর হাতে পুরস্কার তুলে দেন তিনি বক্তৃতায় প্রধানমন্ত্রী বলেন হাফেজ গনি সাধারণ মানুষের মাঝে ছড়িয়ে দেবে ইসলামের প্রকৃত শিক্ষা যার পুরস্কার পেয়েছেন পবিত্র কোরআনের মর্মবাণী ধারণ করে নিজেদেরকে আলোকিত করবেন বিশ্বের মুসলিম দেশের সাথে বাংলাদেশের অত্যন্ত সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক রয়েছে এবং আমরা চাচ্ছি সৌদি আরব থেকে শুরু করে বিভিন্ন মুসলিম দেশ বাংলাদেশে আসবে তারা বিনিয়োগ করবে ইতিমধ্যে অনেকে এসেছে তাদের ব্যবসা বাণিজ্য এখানে করবে কাজে আমাদের সম্পর্কটা তাদের সাথে আরও সুদৃঢ় হয়েছে এবং এভাবে আমরা দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাব সরকার প্রধান বলেন শান্তির শ্রেষ্ঠ ধর্ম ইসলামের খেদমত ও উন্নয়নে কাজ করে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ দু সালে সরকার আসার পর বায়তুল মোকারাম জাতীয় মসজিদের সৌন্দর্য বিদ্যুৎ সম্প্রসারণ আমরা করি একটা মিনার তৈরি করা শান তৈরি করা এবং এটাকে আরও উন্নত করার পদক্ষেপ নিয়েছিলাম সে কাজও আমি শুরু করেছিলাম দুর্ভাগ্যের বিষয় দু হাজার একে সরকার এসেছিল খালেদা জিয়া এবং তার সাথে ছিল জামাত ইসলামী খালেদা জিয়া সেই কিন্তু এই মসজিদ নির্মাণ কাজটা বন্ধ করে দেয় শুধু বায়তুল মোকাম না ঢাকা ক্যান্টনমেন্টেও সব থেকে বড় একটা মসজিদ নির্মাণের কাজ আমি হাত দিয়েছিলাম সেটাও কাজ বন্ধ করে দিয়েছিল তার কথা ছিল ওখানে আবার এত মুসল্লি কোথেকে যাবে নামাজ পড়তে ইসলামের অবব্যাখ্যাকারী শক্তিকে প্রতিরোধ করে সমাজের অন্ধকার ও জঙ্গিবাদ দূর করতে আলেম ওলামাদের সহযোগিতা চান প্রধানমন্ত্রী কুসংস্কার জঙ্গিবাদ সন্ত্রাস এগুলি নির্মূল করার ক্ষেত্রে আমি আপনাদের সহযোগিতা চাই আপনাদের দোয়া চাই এবং আমাদের ছেলে মেয়ের জন্য এই বিপথে না যায় সেদিকে বিশেষভাবে দৃষ্টি দেওয়ার জন্য আমি আপনাদেরকে অনুরোধ করি যার যার ধর্ম শেষে পালন করবে যেটা আমাদের নবী কবি সাল্লা ইসলামের শিক্ষা আমরা সেই শিক্ষা নিয়ে চলবো আর বিচার তো আল্লাহ রাবুল্লামিন করবেন সন্ত্রাসের মাধ্যমে কেউ যাতে ইসলামের অসম্মান না করে সেদিকে সবাইকে দৃষ্টি রাখার আহ্বান জানিয়ে স্মার্ট বাংলাদেশ গড়তে দেশবাসীর সহযোগিতা চান প্রধানমন্ত্রী স্মার্ট বাংলাদেশ গড়ে বিশ্বকে যেন তাক লাগিয়ে দিতে পারি যে না আমরা পারি প্রণব চক্রবর্তী একুশে টেলিভিশন ঢাকা অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন আয়োজনে সরকার প্রতিজ্ঞাবদ্ধ দরকার সব দলের আন্তরিকতা সফররত মার্কিন কংগ্রেসম্যানদের এ কথা জানিয়ে পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড এ কে আব্দুল মোমেন প্রশ্ন রেখেছেন যুক্তরাষ্ট্রের নির্বাচনের আগে তাদের সরকার পদত্যাগ করেই কিনা সকল দলের মতের লোকের আন্তরিকতা দরকার তারা এর সাথে এক ঐক্য তারা বলেছে যে তোমাদের কোনো সমঝোতার পথ আছে কি রাজের সাথে আমরা বলেছি যে তাদের যে দাবি সরকার পতন হবে তারপরে তারা যখন ওইটাতে আমরা কোনো মতে সমঝোতার কোনো স্কোপ নেই তোমাদের দেশে তোমাদের সরকার কি পতন হবে ইলেকশনের সময় 
নিশ্চয়ই না আর এরকম যদি ডিমান্ড কমলে তোমরা কি যত আলোচনায় বসবা নিশ্চয়ই না সুতরাং ওগুলো আসতে প্রশ্নে উঠতে পারে না আমরা আমাদের শাসনতন্ত্র অনুযায়ী নির্বাচন করব এবং সেইটাতে সবাই আপনি অংশগ্রহণ করুক এবং সেইটা আমরা চাই এদিকে বিকেলে মার্কিন কংগ্রেসম্যানদের সাথে বৈঠক শেষে বিএনপি জানায় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচন চায় তারা সফররত কংগ্রেসম্যান রিচার্ড ম্যাকরমিক ও এডওয়ার্ড কেইসের সাথে মার্কিন রাষ্ট্রদূত পিটার হাসের বাসভবনে বৈঠক শেষে সাংবাদিকদের ব্রিফ করেন বিএনপি প্রচার সম্পাদক শহীদ উদ্দিন অ্যানি বৈঠকে গণতন্ত্র ও বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা হয় বলে জানান তিনি অ্যানি বলেন নির্বাচন ব্যবস্থা নিয়ে তারা জানতে চাইলে একদলীয় সরকারের অধীনে সুষ্ঠু নির্বাচন সম্ভব না বলে জানিয়েছে বিএনপি গত নির্বাচনগুলো একদলীয়ভাবে হয়েছে বলে সুষ্ঠু হয়নি বলেও দাবি তার ফ্রি ফেয়ার ক্রেডিবল ইলেকশন চেয়েছি এবং ক্যাটাকারের অধীনে একটা নিরপেক্ষ সরকারের অধীনে নির্বাচন চেয়েছি সে আলোচনাগুলোই করেছি প্রতিটি ডিমের দাম বারো টাকার বেশি হওয়া উচিত নয় বলে জানিয়েছেন মৎস্য ও প্রাণী সম্পদ মন্ত্রী অ্যাডভোকেট সম রেজাউল করিম সঠিক ব্যবস্থাপনা হলে আমদানির প্রয়োজন নেই বলেও মনে করেন মন্ত্রী তবে ডিমের দাম নিয়ন্ত্রণ না হলে আমদানির সিদ্ধান্ত আসবে বলে জানিয়েছেন বাণিজ্যমন্ত্রী টিপু মুন্সি মেহেদি হাসানকে সাথে নিয়ে আরও জানাচ্ছেন সাইদুল ইসলাম গত কয়েকদিন ধরেই অস্থির ডিমের বাজার দাম উঠেছে ডজন একশো ষাট থেকে সত্তর টাকায় ডিম ক্রয়ে ভোক্তাদের গলদঘর্ম অবস্থায় সচিবালয়ে ব্যবসায়ীদের সাথে বৈঠকে বসেন মৎস্য ও প্রাণী সম্পদ মন্ত্রী দেশে যে পরিমাণ ডিম আছে তা সঠিক ব্যবস্থাপনা করলে আর আমদানি করতে হবে না বলে জানিয়েছেন তিনি বলেন খুচরা পর্যায়ে প্রতিটি ডিম বারো টাকার মধ্যে বিক্রি হলে তা যৌক্তিক কিন্তু ডিমের দাম অস্বাভাবিক বাড়লে ভোক্তা অধিকার ব্যবস্থা নেবে আমাদের কাছে মনে হয়েছে বারো টাকার উপরে কোনোভাবে একটি ডিমের দাম নির্ধারিত হওয়া উচিত নয় এই বারো টাকাও যদি নির্ধারণ হয় সেক্ষেত্রে যারা উৎপাদনকারী তাদের ভালো লাভ হবে আমরা আশা করি এই বারো টাকার মধ্যে তারা রেখে ডিম বিপণনের ব্যবস্থা করে তবে দেশে যে ডিমের উৎপাদন তার সঠিক ব্যবস্থাপনা করা হলে আমদানির প্রয়োজন নেই বলে জানান তিনি দেশের যে উৎপাদন আছে বাজার ব্যবস্থা আমরা যদি বিন্যাস করতে পারি আমদানির কোনো প্রয়োজন হবে বলে মনে হয় না এর আগে ডিমের বাজারে অস্থিরতা প্রসঙ্গে বাণিজ্য মন্ত্রী হুঁশিয়ারি দেন প্রয়োজনে আমদানি করা হবে আমরা যদি বলি আজকে কালকে থেকে আমরা ইম্পোর্ট করবো ডিম এটা কিন্তু পানি সম্পদ মন্ত্রালয় আমাদের গ্রিন সিগন্যাল না দিলে আমরা পারবো না মূল ব্যাপারটা তাদের হাতে তারা যদি বলে এটা এই দাম হওয়া উচিত বলে তারা লম্বা করে দরিদ্রদের কষ্ট লাঘবে ভর্তুকি মূল্যে পণ্য বিক্রির কার্যক্রম চালু থাকবে বলেও জানান বাণিজ্যমন্ত্রী সাইদুল ইসলাম একুশে টেলিভিশন ঢাকা জানাবো ব্ল্যাক হিট ডেঙ্গু পরিস্থিতির খবর ডেঙ্গু রোগে আক্রান্তদের বড় অংশই শিশু ঢাকা শিশু হাসপাতালের সহকারী অধ্যাপক ডাক্তার কামরুজ্জামান জানান পরীক্ষা নিরীক্ষা সহ চিকিৎসার আওতায় আনতে দেরি হয় বলেই শিশুদের শারীরিক অবস্থার দ্রুত অবনতি ঘটছে বিস্তারিত জানাচ্ছেন পার্থ সারথী দেশে ডেঙ্গুতে সবচেয়ে বেশি ঝুঁকিতে আছে শিশুরা এক থেকে দশ বছর বয়সী শিশুরাই বেশি আক্রান্ত হচ্ছে ডেঙ্গুতে বাংলাদেশ শিশু হাসপাতাল ও ইনস্টিটিউট রাজধানীর বিশেষায়িত এই হাসপাতালে গত কয়েক দিনে শিশু রোগীর সংখ্যা বেড়েছে আশঙ্কাজনক হারে আক্রান্তদের মধ্যে কারো কারো শরীর ফুলে যাওয়া পেট ব্যথা বমি ডায়রিয়া সহ নানা নতুন উপসর্গ পাওয়া যাচ্ছে বোম হয়েছিল বাথরুম হইতে না কষ্ট হইতে শরীর দুর্বল থাকত আমার গলা ব্যথা জ্বর আর বমি হইলে এটা ইয়ে হল লাল গামাতির মতন তারপর আমরা বাইরে শিশু হাসপাতালে গেছিলাম ওষুধ লেগে খাসার পরে জ্বর কমে গেছে কয়েকদিন পরে শরীরটা দুর্বল আবার জ্বর ওঠে ভেঙে ভেঙে জ্বর ওঠে দেয় দেয় ওঠে আবার দেয় শুরুতে প্লাটিনেট আমার চুয়ান্ন হাজার ছিল মানে খুবই কম ছিল তারপরে খাওয়া দাওয়া করার পর এখন আলহামদুলিল্লাহ 
এই অবস্থায় শিশুদের ডেঙ্গু থেকে রক্ষায় অভিভাবকদের সচেতন হওয়ার আহ্বান জানান বিশেষজ্ঞরা আপনার বাসার চারিপাশে যে ঝোপ ঝাড় এবং যেখানে পানি জমে থাকে এই জায়গাগুলো যাতে পানি জমে না থাকে আপনার দায়িত্ব একজন সচেতন নাগরিক হিসাবে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখা তারপরে ছাদে যাতে কোনো জায়গায় পানি জমে না থাকে এগুলো খেয়াল করতে হবে ডেঙ্গু পরবর্তী সময়ে শিশুদের কোনো ব্যথানাশক ওষুধ না খাওয়ানোর পরামর্শ এই চিকিৎসকের এই বাচ্চাগুলোকে পর্যাপ্ত পরিমাণে তরল খাবার দেন যদি সে ব্যথা কমপ্লেন করে তাহলে তাকে প্যারাসিটামল একমাত্র ওষুধ খাওয়াবেন এবং আপনি তারপরেও যদি তার কোনো মাথা ব্যথা চোখের পিছনে ব্যথা এইরকম কোনো সিমটম যদি পরিলক্ষিত হয় আপনি নিকটবর্তী ডাক্তার অথবা আপনার হসপিটালে শরণাপন্ন হয়ে পরামর্শ নেবেন পার্থ সারথী একুশে টেলিভিশন ঢাকা এদিকে রাজধানী সহ সারা দেশে জ্বরে আক্রান্ত হচ্ছেন মানুষ এ অবস্থায় ডেঙ্গু সন্দেহে পরীক্ষার জন্য হাসপাতালে ভিড় করছেন রোগীরা বিশেষজ্ঞরা বলছেন এটি মৌসুমি জ্বর হলেও করতে হবে ডেঙ্গুর টেস্ট আতঙ্কিত না হয়ে ডাক্তারের পরামর্শ অনুযায়ী চলার পরামর্শ তাদের বিস্তারিত জানাচ্ছেন শাকের আরজু ঢাকা শিশু হাসপাতাল মাথা ব্যথা সর্দি কাশি বমি গলা ব্যথা ডায়রিয়া ও পেটে ব্যথার মতো উপসর্গ নিয়ে রোগীরা আসছেন হাসপাতালে শঙ্কিত মন নিয়ে রিপোর্টের ফলের জন্য দীর্ঘ লাইনে রোগীর স্বজনরা কথা বলে জানা যায় পরিবারের এক বা একাধিক সদস্য সর্দি কাশি ও জ্বরে আক্রান্ত বেশিরভাগই তাই ডেঙ্গু টেস্টের ফলের জন্য অপেক্ষমান ঠান্ডা কাশি আছে অনেক দিন থেকে তিন চার দিন ধরে জ্বরের জন্য নিয়ে আসছে তিন দিন ধরে জ্বর ডাক্তারে আপনার তিনটা দিছে টেস্ট দিছে ও ডেঙ্গু হয়েছে কিনা এবং ব্লাড জ্বর আমার দুই এক ছেলে এক মেয়ে বৃহস্পতিবার ডাক্তার দেখাইছি অন্য পরীক্ষা নিয়ে খেতে দিছে ডেঙ্গু টেস্টের জন্য বিশেষজ্ঞরা বলছেন দেশ জুড়ে ছড়িয়ে পড়েছে মৌসুমি জ্বর কিন্তু ডেঙ্গুর প্রকোপ বাড়ায় জ্বর হলেই ডেঙ্গু টেস্ট করতে হবে তার মূল কথাটা হলো যে অনেক জ্বর হচ্ছে ঘরে ঘরে জ্বর হচ্ছে অনেক সদস্য একসাথে আক্রান্ত হচ্ছে যেহেতু এটা ডেঙ্গির সিজন ডেঙ্গি টেস্টও এখন সরকার অনেক সস্ত করে দিয়েছে আমি মনে করি যে এটা ডেঙ্গি টেস্টটা করা উচিত জ্বর ভালো হয়ে যাওয়ার পর যদি অন্য উপসর্গ থাকে তবে সে অনুযায়ী ডাক্তারের পরামর্শে চিকিৎসা করানোর পরামর্শ এই বিশেষজ্ঞের যে আমরা আরও দুটি তিনটি দিন অপেক্ষা করব ধৈর্য ধরব প্যারাসিটামলের ওপর রাখব তারপর ওই দুই তিন দিনেই বোঝা যাবে যদি জ্বর চলে যায় তাহলে এটা ভাইরাল আর যদি জ্বর লম্বা হতে থাকে এবং তার সঙ্গে নতুন কোনো উপসর্গ দেখা দেয় তাহলে সেই ভিত্তিক ইনভেস্টিগেশন করতে হবে আতঙ্কিত না হয়ে সতর্ক থাকার পরামর্শ বিশেষজ্ঞদের শাকেরা আর্জু একুশে টেলিভিশন ঢাকা জলাবদ্ধতা কেটে যাওয়ার পর এবার ভাঙা সড়কের যন্ত্রণায় চট্টগ্রামবাসী গেল সপ্তাহে বৃষ্টিতে চট্টগ্রামের প্রায় চল্লিশ শতাংশ এলাকায় সৃষ্টি হয় জলাবদ্ধতা এতে মূল সড়কের পাশাপাশি ক্ষতিগ্রস্ত হয় ফিডার সড়কগুলো এদিকে বান্দরবানে চিম্বুক এলাকায় পাহাড় ও সড়ক ধসে থানচির সাথে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন রয়েছে প্রতিনিধিদের তথ্য ছবিতে মাসুম আলী স্যার প্রতিবেদন জলাবদ্ধতা কাটার পর বেরিয়ে আসছে চট্টগ্রাম নগরীর সড়কগুলোর ক্ষতবিক্ষত চেহারা চরম দুর্ভোগে পড়েছেন যান চালক ও যাত্রীরা আগস্টের প্রথম সপ্তাহে টানা বৃষ্টি এবং পূর্ণিমার জোয়ারে সৃষ্ট জলাবদ্ধতায় অবর্ণনীয় দুর্ভোগের শিকার হয় নগরবাসী সড়কের বড় গর্তগুলোতে ইট ফেলে আপাতত গাড়ি চলাচলের জন্য উপযোগী করা হচ্ছে যে সমস্ত বড় বড় গর্তগুলো হয়েছে সেখানে আমরা ইট ভাঙা ইট দিয়ে আপাতত রোলার দিয়ে চেপে এগুলোকে গর্তগুলোকে ভরাট করে দিচ্ছি কারণ এই বৃষ্টির মধ্যে এখনো দেখেন বৃষ্টি বৃষ্টি হচ্ছে অল্প অল্প বৃষ্টি হচ্ছে বৃষ্টির মধ্যে তার ফেস ওয়ার্ক করা যায় না জলাবদ্ধতায় চট্টগ্রাম সিটির প্রায় পঞ্চাশ কিলোমিটার সড়ক দুই কিলোমিটার ফুটপাথ ও দুই কিলোমিটার নর্দমা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে এসব মেরামতের প্রয়োজন ষাট কোটি টাকা পঞ্চাশ কিলোমিটার সড়কের পাশাপাশি আমাদের আবার ফুটপাথ নষ্ট হয়েছে দুই কিলোমিটার ড্রেনও নষ্ট হয়েছে দুই দুই কিলোমিটার তো এগুলো সব যদি আমাদের মেরামত ব্যয় আমরা হিসাব করি তাহলে আমাদের প্রায় ষাট কোটি টাকার মতো খরচ লাগবে এছাড়া সিটি কর্পোরেশনের সড়ক নির্মাণ ও সংস্কারে ব্যবহৃত উপকরণের গুণগত মান নিয়ে রয়েছে প্রশ্ন সংস্কারের পর বেশি দিন টিকছে না সড়ক এটা হচ্ছে দেখভালের দুর্বলতার কারণে এই ঘটনাটি ঘটে এবং সেই কারণেই এই রাস্তাগুলি অপেক্ষাকৃত কম সময়ে হয়তো ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে যাচ্ছে এদিকে টানা আট দিন ভারী বর্ষণে বিপর্যস্ত বান্দরবান পানিবন্দী কয়েক লাখ মানুষ বান্দরবান থানচি সড়কের পুরা বাংলা এলাকায় ধসে পড়েছে পাহাড় একই সাথে ধসে গেছে থানচি সড়কও এতে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে থানচির সাথে বান্দরবানের সড়ক যোগাযোগ ক্ষতিগ্রস্ত সড়কগুলো দ্রুত মেরামত করার চেষ্টা চলছে বলে জানিয়েছে সড়ক বিভাগ 
আর ক্ষতিগ্রস্তদের ত্রাণ কার্যক্রম চালুর পাশাপাশি দ্রুতই পুনর্বাসনের কথা জানান জেলা প্রশাসক রাঙ্গামাটির চার উপজেলার একুশ ইউনিয়নের নিচু এলাকা এখনো প্লাবিত পানিবন্দি দশ হাজার মানুষ পানি কমে যাওয়ার পর দৃশ্যমান হচ্ছে ফসলি জমি বাড়িঘর ও রাস্তাঘাটের ক্ষত চিহ্ন কৃষি বিভাগ বলছে জেলায় আউশ আমন সবজি আদা ও হলুদের তিন হাজার একশো পঁয়ত্রিশ হেক্টর জমি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে এর মধ্যে সম্পূর্ণ ক্ষতিগ্রস্ত হয় দুই হাজার তিনশো ছত্রিশ হেক্টর জমি ফেনীর ফুলগাজী ও পরশুরাম উপজেলার প্লাবিত গ্রামগুলো থেকে পানি নামার পর বেরিয়ে আসছে ক্ষতচিহ্ন এলজিডি বলছে দুই উপজেলার বারোটি সড়ক ভেঙে গেছে জেলায় চার দিন পর যানবাহন চলাচল স্বাভাবিক হয়েছে পানির নিচে থাকায় রোপা আমন ধান বেশিরভাগ নষ্ট হয়ে গেছে তিন দিন পর চালু হয়েছে বিদ্যুৎ সরবরাহ নিচ্ছি সংবাদ বিরতি যখন ফিরছি তখন অন্যান্য খবরের সঙ্গে আরো থাকবে গণতান্ত্রিক রাজনীতিতে ফেরার আহ্বান হাসান মাহমুদের তত্ত্বাবধায়ক সরকারকে আওয়ামী লীগ ভয় পায় বললেন ফখরুল বক্তব্য প্রচারের নিষেধাজ্ঞার নোটিস তারেকের ঢাকা ও লন্ডনের ঠিকানায় পাঠানোর নির্দেশ আবারও আমন্ত্রণ রাত এগারোটার একুশে সংবাদে দেশবিরোধী ও ঘৃণার রাজনীতি চিরতরে বন্ধের আহ্বান জানিয়েছেন তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী ড হাসান মাহমুদ বিকেলে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আটচল্লিশতম শাহাদাত বার্ষিকী ও জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষে জাতীয় প্রেস ক্লাবের বঙ্গবন্ধু আগামীর বাংলাদেশ শীর্ষক আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি ছিলেন তিনি তথ্যমন্ত্রী বলেন আজকের অগ্রগতি অব্যাহত রেখে বঙ্গবন্ধু ও মুক্তিযোদ্ধাদের স্বপ্নের ঠিকানায় বাংলাদেশকে পৌঁছাতে হলে গণতান্ত্রিক রাজনীতিতে ফিরতে হবে তিনি আরও বলেন যারা পাকিস্তানিদের দোষর হয়ে যুদ্ধ করে ছিল তাদেরকে আশ্রয় প্রশ্রয় দেয়া এবং তাদের সাথে তাদেরকে সাথে নিয়ে রাজনীতি করা যদি বন্ধ না হয় তাহলে দেশ পিছিয়ে যাবে ঘটনা পরস্পর ঘটনা প্রবাহ বলে পাকিস্তানিদের অনুচর হিসাবে তিনি মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছেন না হয় বঙ্গবন্ধুর হত্যাকাণ্ডের পর কেন পাকিস্তানে যারা পালিয়ে গিয়েছিল তাদেরকে দেশে এনে পুনর্বাসিত করলেন দেশে অনেক রাজনীতিবিদ ছিল তাদের কাউকে বেছে না নিয়ে কেন শাহাজুর রহমানকে প্রধানমন্ত্রী করা হলো আজকে যারা ঘৃণার রাজনীতি করছে অপরাজনীতি করছে এবং বিদেশিদের কাছে ধর্ণা দিয়ে দেশটাকে বিদেশিদের ক্রিয়াক্ষেত্র বানানোর অপচেষ্টা চালাচ্ছে তাদের বিরুদ্ধে আপনাদের কথা বলার লেখার অনুরোধ জানায় বিরোধী দলের আন্দোলনকে ভিন্ন খাতে প্রবাহিত করার জন্য সরকার জঙ্গি নাটক সাজাচ্ছে বলে অভিযোগ করেছেন বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর ঢাকার রিপোর্টার্স ইউনিটিতে বিএনপি চেয়ারপারসন খালেদ জিয়ার কনিষ্ঠ পুত্র প্রয়াত আরাফাত রহমান কোকর চুয়ান্নতম জন্মবার্ষিকীর আলোচনা সভায় যোগ দেন মির্জা ফখরুল এ সময় তিনি বলেন বিএনপির আন্দোলন থেকে সরকার জনগণের দৃষ্টি অন্যদিকে ফেরাতে চায় যখনই আন্দোলন চাঙ্গা হয়ে ওঠে তখনই জঙ্গি নাটক সাজায় সরকার তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচন করতে আওয়ামী লীগ ভয় পায় উল্লেখ করে ফখরুল আরো বলেন জনগণ সরকারের পতন চায়দেশে ঠিকানা সংশোধন করে বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের বক্তব্য প্রচারে নিষেধাজ্ঞায় জারি করা রুলের নোটিস লন্ডন ও ঢাকায় পাঠানোর নির্দেশ দিয়েছেন হাইকোর্ট পাশাপাশি পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি দেওয়ারও নির্দেশ দেন বিচারপতি খসরুজ্জামান ও বিচারপতি খারুল আলমের বেঞ্চ শাকের আরজুর রিপোর্ট 
2015 সালে এক রিট আবেদনের প্রেক্ষিতে আইনের দৃষ্টিতে পলাতক থাকায় তারেক রহমানের বক্তব্য কিংবা বিবৃতি গণমাধ্যমে প্রচার ও প্রকাশ নিষিদ্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে নির্দেশ দিয়েছিলেন হাইকোর্ট পাশাপাশি গণমাধ্যম ইউটিউব ফেসবুক টুইটার সহ সব মাধ্যমে প্রকাশ ও প্রচার নিষিদ্ধ করতে রুল জারি করেন আদালত এরপর দীর্ঘদিন রুলের শুনানি হয়নি সম্প্রতি বিএনপির সমাবেশে তারেক রহমানের বক্তব্য প্রচার হয় এরপরই বক্তব্য প্রচারে নিষেধাজ্ঞা চেয়ে রুল শুনানির আবেদন করেন রিটকারী আইনজীবী নাসরিন সিদ্দিকা গত আট আগস্ট সাবেক খাদ্যমন্ত্রী কামরুল ইসলাম সহ আওয়ামীপন্থী আইনজীবীরা অনলাইন সহ সব গণমাধ্যমে তারেক রহমানের বক্তব্য প্রচারে নিষেধাজ্ঞার রুল শুনানির দিন ঠিক করতে হাইকোর্টে আবেদন করেন আদালত জানতে চান তারেক রহমানকে নোটিশ দেয়া হয়নি তাহলে কিভাবে শুনানি হবে তখন রিটকারী আইনজীবী বলেন তাকে কোনো ঠিকানায় পাওয়া যায়নি তবে এর তীব্র বিরোধিতা করেন বিএনপিপন্থী আইনজীবীরা এর পরিপ্রেক্ষিতে গত দশ আগস্ট তারেক রহমানের লন্ডনের ঠিকানা সংশোধন করে নতুন আবেদন আনতে বলেন হাইকোর্ট এ সংশ্লিষ্ট আবেদনে নতুন করে জমা দেওয়ার পর আদালত এ নির্দেশ দেন রিটকারের আইনজীবী জানান নোটিশ ফেরত আসার পর দ্রুত রুল শুনানির জন্য আবার আদালতে যাবেন তারা নতুন উগ্রবাদী সংগঠন ইমাম মাহমুদ কাফেলায় যোগদানের মাধ্যমে হিজরতের উদ্দেশ্যে মৌলভীবাজারের কুলা উড়াই গ্রেফতার জঙ্গিরা একত্রিত হয়েছে বলে জানিয়েছে পুলিশের কাউন্টার টেরোরিজম অ্যান্ড ট্রান্সন্যাশনাল ক্রাইম সিটিটিসি ইউনিট সংবাদ সম্মেলনে সিটিটিসি প্রধান অতিরিক্ত পুলিশ কমিশনার আসাদুজ্জামান জানান গ্রেফতারকৃত জঙ্গিরা জিহাদের প্রস্তুতির জন্যই কুলাউড়ার পাহাড়ে সমবেত হয়েছিল গোয়েন্দা তথ্যের ভিত্তিতে অপারেশন হিল সাইডের মাধ্যমে তাদের এই প্রস্তুতি নস্যাৎ করতে সক্ষম হয়েছে সিটিটিসি নতুন এই উগ্রবাদী সংগঠনের সাথে আরও যারা জড়িত তারাও আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর নজরে রয়েছে বলে জানান অতিরিক্ত পুলিশ কমিশনার আসাদুজ্জামান মাহমুদের এই কথিত জিহাদে উদ্বুদ্ধ হয়ে তারা জিহাদের করার জন্য এই ঘর থেকে বের হয়েছিল এবং আমরা মনে করি সিডিডিসি আবারও এরকম একটি জঙ্গি সংগঠনের যারা ইতিপূর্বে দেখা যায় নাই সেরকম একটা প্রস্তুতি প্রস্তুতিকে আমরা শুরুতেই নস্যাৎ করে দিতে সক্ষম হয়েছি রাঙ্গামাটি আদালতে হিল উইমেন্স ফেডারেশনের সাংগঠনিক সম্পাদক কল্পনা চাকমার অপহরণ মামলার শুনানি হয়েছে শুনানির সময় বাদী পক্ষের আইনজীবী জুয়েল দেওয়ান মামলার বাদী ও কল্পনা চাকমার বড় ভাই কালেন্দি চাকমা তদন্তকারী কর্মকর্তা ও পুলিশ সুপারের প্রতিনিধি কোর্ট ইন্সপেক্টর আজম পুলিশ উপপরিদর্শক গণেশ শীল উপস্থিত ছিলেন বাদী পক্ষ পুনরায় অধিকতর তদন্তের আবেদন জানায় তবে আদালত শুনানির পরবর্তী তারিখ এখনও দেননি উনিশশো সালের বারো জুন কল্পনা চাকমা রাঙ্গামাটির বাঘাইছড়ির নিজ বাড়ি থেকে অপরিত হন এ মামলায় এ পর্যন্ত উনচল্লিশ জন তদন্তকারী কর্মকর্তা বদল হয়েছেন রামপাল তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রের জন্য ইন্দোনেশিয়া থেকে আনা কয়লা মোংলায় এসে পৌঁছেছে বন্দরের হারবাড়িয়া বারো নম্বর বয়ায় নোঙর করা বসুন্ধরা ইমপ্রেস জাহাজে করে আনা হয় এই কয়লা গত ২৪ জুলাই ইন্দোনেশিয়া থেকে ছেড়ে আসে জাহাজটি পাঁচ অগাস্ট চট্টগ্রাম বন্দরে পৌঁছালে সেখানে আঠারো হাজার মেট্রিক টন কয়লা খালাস করে রামপুল রামপাল তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রে পৌঁছে দেওয়া শুরু হয় বাকি একত্রিশ হাজার সাতশো মেট্রিক টন কয়লা নিয়ে জাহাজটি মোংলা বন্দরে পৌঁছায় সেখান থেকে ছোট লাইটারে করে রামপাল বিদ্যুৎ কেন্দ্রে প্রক্রিয়া চলছে কর্তৃপক্ষ জানায় সব কয়লা কেন্দ্রে পৌঁছালে ফের উৎপাদনে যাবে বিদ্যুৎ কেন্দ্রটি চাকরিতে বৈষম্য দূর করার দাবিতে দিনভর প্রধান কার্যালয়ের সামনে বিক্ষোভ করেছেন পল্লী বিদ্যুৎ কর্মরত লাইনম্যানরা দেশের আশিটি পল্লী বিদ্যুৎ সমিতিতে কর্মরত প্রায় চার হাজার লাইন ক্রু বিভিন্ন সময় চুক্তিভিত্তিক নিয়োগ পান সে সময় তাদের ঝুঁকি ভাতা ওভারটাইম সহ বিভিন্ন সুবিধা দেওয়ার কথা থাকলেও বহু দিনে তার বাস্তবায়ন করেনি পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি বিজ্ঞান বিভাগ থেকে পাশ করা লাইনম্যানরা জানান কর্মঘণ্টায় নিয়মিত কর্মীদের সঙ্গে তাদের অনেক বৈষম্য বিদ্যমান সপ্তাহে সাত দিন ২৪ ঘণ্টাই তাদের পরিশ্রম করতে হয় কাজ করতে গিয়ে মারা গেলেও কোনো ভাতা দেয়া হয় না 
এবার শোকাবহ অগাস্ট বঙ্গবন্ধুর আত্মস্বীকৃত খুনি রাশেদ চৌধুরী ও নূর চৌধুরীকে ফেরাতে আইনগত কোনো বাধা নেই শুধু প্রয়োজন যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডার রাজনৈতিক সদিচ্ছা একদিকে মানবাধিকার ও ন্যায় বিচারের বুলি অন্যদিকে দণ্ডিত অপরাধীদের আশ্রয় প্রশ্রয় আন্তর্জাতিক আইন বিশ্লেষক ও গবেষকরা বলছেন আইনকে ঢাল হিসেবে ব্যবহার করে দুটি দেশ ন্যায় বিচারের পথ রুদ্ধ করেছে মোহাম্মদ নূর নবীর রিপোর্ট আইনের শাসনের কথা বলছি আবার ভিন দেশের দণ্ডিত খুনিকে মুক্তভাবে বসবাসের সুযোগও দিচ্ছি ওই সমাজের নাগরিকরা কতটা নিরাপদ বলছিলাম উত্তর আমেরিকার দেশ কানাডার কথা বঙ্গবন্ধুর খুনি নূর চৌধুরী বসবাস করছে সেখানে ফাঁসির রায় বহাল আছে বলেই তাকে ফেরত দিচ্ছে না কানাডা গবেষকরা বলছেন দেশটিতে মৃত্যুদণ্ডের বিধান নেই এমন অজুহাতে তাকে ফেরত না দেয়া অযৌক্তিক যে একটা রাষ্ট্রের আইন আছে ফাঁসি এখানে আমাদের কিছু করণীয় নাই এটাকে র্যাদার দেন ফাঁসি থেকে দেখানো উচিত তার শাস্তি একজন খুনি তো কানাডার একটা নাগরিকের জন্য সেফ না যে আরেকটা লোক আপনার সাথেই আপনার এলাকাতেই থাকবে যে বাংলাদেশে খুন করে এসছে আছে <laughs> বঙ্গবন্ধুর খুনের সহায়তার অভিযোগ নিয়ে এখন অপরাধীকে রক্ষা করে একই অপরাধের পুনরাবৃত্তি করছে দেশটি তারা যদি সহায়তা না করে কোনো আন্তর্জাতিক আইন বা ব্যবস্থাও নেই ঘাতকদের ফেরাবার পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের কার্যপরিধি যে এটা সারা বছরই থাকে এটা অত্যন্ত দুঃখজনক এবং হতাশা যে আমরা দুজনকে চিহ্নিত করতে পেরেছি অবস্থান নিশ্চিত হয়েছি কিন্তু তাদেরকে ফিরিয়ে আনতে পারছি না আন্তর্জাতিক আইন আমার জানা মতে আন্তর্জাতিক আইন নাই এখানে যদি যদি না হয় রাষ্ট্র যদি সৌহার্দ্যপূর্ণ না হয় তাহলে আন্তর্জাতিক প্রেশার দিয়ে পিছু করতে পারবেন না রাজনৈতিক আশ্রয় তাকে দেওয়া হয়নি আবার ওইদিকে তারা বলছে যে ফাঁসি দিলে যেই দেশে ফাঁসির প্রভিশন আছে সেই দেশে তারা পাঠাতে পারবে না যদি ব্যাপারটা তাই হয় তাহলে আপনার যুক্তরাজ্যে যে এই আবু বকর নামে একটা লোককে পাঠানো হলো জঙ্গি সেখানে তো আপনার মৃত্যুদণ্ডের বিধান ছিল আইনের শাসন ও মানবাধিকারের কথা বলে খুনিদের লালন পালন বিচারহীনতাকেই সমর্থন করার মতো দেশগুলো সঠিক সিদ্ধান্ত নেবে এমনটাই আশা করে বাংলাদেশ মোহাম্মদ নুরুন নবী একুশে টেলিভিশন ঢাকা চুয়াডাঙ্গা পুলিশ লাইন্সে তৈরি হয়েছে বঙ্গবন্ধু ও বাংলাদেশ ফটো গ্যালারি এবং লাইব্রেরি উদ্বোধনের অপেক্ষায় থাকা বারোশো বর্গ ফুটের এই গ্যালারিতে রয়েছে উনিশশো সাল থেকে বর্তমান পর্যন্ত নানা ঘটনাবলীর তিনশো ছবি সেগুলো দেখতে ও জানতে আসছেন শিক্ষার্থী সহ নানা পেশার মানুষ চুয়াডাঙ্গা প্রতিনিধি আতিয়ার রহমানের রিপোর্ট জানাচ্ছেন রত্নাজামান চার মাস ধরে গড়ে তোলা হয়েছে ব্যতিক্রমধর্মী বঙ্গবন্ধু ও বাংলাদেশ ফটো গ্যালারি এবং লাইব্রেরিটি দেয়ালের রং র্যাক লাইটিং সহ নতুন ডিজাইনে সাজানো এটি রয়েছে বুক কর্নার ও দুটি স্মৃতিস্মারক কর্নার স্থান পেয়েছে বঙ্গবন্ধু ও বহির্বিশ্ব সাত মার্চের ভাষণ ও স্বীকৃতি উনিশশো সাতচল্লিশ উনিশশো সত্তর স্বাধিকার থেকে স্বাধীনতা ও বঙ্গবন্ধুর জীবনী একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ ও চুয়াডাঙ্গার মুক্তি সংগ্রাম এবং ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণে প্রধানমন্ত্রীর ভূমিকা বিষয়ক ছবি লাইব্রেরিতে রয়েছে মুজিব শতবর্ষে বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে প্রকাশিত বইগুলো সহ রাজারবাগ পুলিশ লাইনে একাত্তরের পঁচিশ মার্চ বেতার বার্তা প্রেরণ যন্ত্রটি এতে মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উদ্বুদ্ধ হচ্ছে স্কুল কলেজের ছেলে মেয়েরা এখানে প্রত্যেকটা দেয়ালে আমাদের যে স্মৃতিগুলো রয়েছে এই স্মৃতিগুলো যেন কথা বলে উনিশশো থেকে দু সাল পর্যন্ত যে ঘটনাগুলো সাধারণত ঘটেছে সেগুলো আমরা এই চিত্রের মাধ্যমে দেখতে পাচ্ছি পুরো বাংলাদেশের ইতিহাসটা দেখে বঙ্গবন্ধু এবং 
মন্তব্য বিশিষ্ট চন্দ্রের এই কর্মকাণ্ড আগামী দিনে আগামী প্রজন্মের মানুষকে বাংলাদেশ সম্পর্কে জানতে সহায়ক করে লাল সবুজ পতাকা পেতে গিয়ে আমাদের কতটুকু ঘটনার মধ্য দিয়ে যেতে হয়েছে কতটুকু রক্তপাত ঘটিয়েছে সেগুলো কিন্তু এখানে সুন্দরভাবে প্রকাশ পেয়েছে আমাদের শিশুদের জন্য এটা উন্মুক্ত থাকলে এবং তারা যদি আসে আমার মনে হয় তাদের অনেক উপকারে আসবে মুক্তিযোদ্ধা সন্তান হিসেবে প্রজন্মের প্রতি দায়বদ্ধতাই কাজটি করেছেন উদ্যোক্তা যদি বাংলাদেশকে জানতে হয় বাংলাদেশের স্বাধীনতার যে ইতিহাস অভ্যুদয়কে যদি জানতে হয় মহান বিজয়কে যদি জানতে হয় অবশ্যই বঙ্গবন্ধুকে জানতে হবে বঙ্গবন্ধুর যে চিন্তা চেতনা ধারণা এগুলোকে জানতে হবে দ্রুত চালুর মাধ্যমে জাদুঘরটিকে সর্বস্তরে পৌঁছানোর আহ্বান চুয়াডাঙ্গাবাসীর রত্না সামান একুশে টেলিভিশন আবারও সংবাদ বিরতি যখন ফিরব তখন অন্যান্য খবরের সঙ্গে আরও থাকবে যুক্তরাষ্ট্রের হাওয়ায়ে দাবান ওলে মৃতের সংখ্যা বেড়ে উননব্বই নিখোঁজ হাজারেরও বেশি মানুষ আবারও আমন্ত্রণ রাত এগারোটার একুশে সংবাদে এ পর্যায়ে ব্যবসা বাণিজ্যের খবর জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আটচল্লিশতম শাহাদাত বার্ষিকী ও তার পরিবারের সকল শহীদদের আত্মার মাক ফেরাত কামনায় আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিল করেছে ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক এতে সভাপতিত্ব করেন ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক সৈয়দ ওয়াসেক মোহাম্মদ আলী আয়োজনে ছিলেন ব্যাংকের অতিরিক্ত ব্যবস্থাপনা পরিচালক আব্দুল আজিজ ও মোহাম্মদ মুস্তফা খায়ের উপব্যবস্থাপনা পরিচালক মাসুদুর রহমান শাহ এবং প্রধান কার্যালয়ের বিভাগীয় প্রধান সহ নির্বাহী কর্মকর্তারা হজরত শাহজাহান আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর থেকে রোমিং সুবিধা দিতে ডিপার্চার লাউঞ্জে অত্যাধুনিক কিয়স্ক সার্ভিস চালু করলেও গ্রামীণ ফোন গ্রাহকরা এখন আন্তর্জাতিক রোমিং সুবিধা চালু এবং দেশের বাইরে যাওয়ার আগে আন্তর্জাতিক রোমিং সম্পর্কিত অন্য সেবাও নিতে পারছেন কিয়স্ক উন্মোচন অনুষ্ঠানে ছিলেন গ্রামীণ ফোনের চিফ মার্কেটিং অফিসার মোহাম্মদ সাজ্জাদ হাসিফ চিফ বিজনেস অফিসার আসিফ নাইমুর রশিদ এবং হেড অফ সেলস অ্যান্ড কাস্টমার ম্যানেজমেন্ট আওলাদ হোসেন তারা জানান আন্তর্জাতিক রোমিং সেবাকে স্বাচ্ছন্দ্যদায়ক করতে ধারাবাহিকভাবে কাজ করে যাচ্ছে গ্রামীণ ফোন ফুটবলের মতো এবার ক্রিকেটেও চালু হচ্ছে লাল কার্ড নির্ধারিত সময়ের মধ্যে ইনিংস শেষ করতে না পারলে ফিল্ডিংয়ে থাকা অধিনায়ককে দেখতে হবে লাল কার্ড ক্যারিবিয়ান প্রিমিয়ার লিগে প্রথমবারের মতো চালু হচ্ছে এই কার্ড পদ্ধতি মন্থর ওভার রেটে জরিমানা করেও তেমন লাভ না হয় সিপিএল কর্তৃপক্ষ এই উদ্যোগ নিয়েছে টি টোয়েন্টি ক্রিকেটে ইনিংস প্রতি সময় বরাদ্দ থাকে পঁচাশি মিনিট নির্ধারিত সময়ের মধ্যে ওভারের কোটা পূরণ করতে না পারলে আম্পায়ার অধিনায়ককে দেখাবেন লাল কার্ড যে কারণে মাঠ থেকে বের হয়ে যেতে হবে একজন খেলোয়াড়কে আর ব্যাটারদের ক্ষেত্রে আম্পায়ার ফাইনাল ওয়ার্নিং দেওয়ার পর সময় নষ্ট করলে প্রতিবারে কাটা হবে পাঁচ রান পঞ্চম জাতীয় ডিউবল প্রতিযোগিতায় নারীর বিভাগে ফাইনালে উঠেছে বাংলাদেশ আনসার আর পুরুষ বিভাগে সেমিফাইনাল নিশ্চিত করেছে বাংলাদেশ পুলিশ শহীদ ক্যাপ্টেন শেখ কামাল স্মরণে আজ থেকে শুরু হয়েছে জাতীয় ডিউবল প্রতিযোগিতা এবার পুরুষ বিভাগে আট ও নারী বিভাগে ছয়টি দল অংশ নিচ্ছে শেখ রাসেল রোলার স্কেটিং কমপ্লেক্সে জামালপুর জেলা ক্রীড়া সংস্থাকে আট এক গোলে ও খুলনা জেলা ক্রীড়া সংস্থাকে পাঁচ এক গোলে হারিয়ে শেখ শেষ চারে জায়গা করে নেয় বাংলাদেশ পুলিশ এদিকে নারী বিভাগে ফিরোজ স্মৃতি সংসদকে চার দুই গোলে ও জামালপুর জেলাকে তিন এক গোলে হারিয়ে ফাইনালে উঠেছে বাংলাদেশ আনসার আর এরই সঙ্গে শেষ করছি রাত এগারোটার একুশে সংবাদ তবে যাবার আগে ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড সংবাদ শিরোনামগুলো জানাবো আরও একবার মুষ্টিমেও কিছু লোক ইসলামের অপব্যবহার করছে বললেন প্রধানমন্ত্রী জঙ্গিবাদ সন্ত্রাস সুখটা আলেমদের এগিয়ে আসার আহ্বান অবাধ সুষ্ঠু নির্বাচনের প্রতিজ্ঞাবদ্ধ সরকার মার্কিন কংগ্রেসম্যানদের পররাষ্ট্রমন্ত্রী একদলীয় নির্বাচন সুষ্ঠু হয় না দাবি বিয়ে ডিমের বাজারে অস্থিরতা প্রতিটির দাম বারো টাকার বেশি হওয়া অন্যায্য বললেন প্রাণী সম্পদ মন্ত্রী ডেঙ্গু আক্রান্তদের বেশিরভাগই শিশু অভিভাবকদের অসচেতনতাকে দুষছেন বিশেষজ্ঞরা জলাবদ্ধতা কাটলেও চট্টগ্রামের সড়কগুলোর বেহাল দশা রাঙ্গামাটি বান্দরবান সহ বিভিন্ন জেলায় ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি দর্শক
সম্পর্কে একুশের সর্বশেষ খবর জানতে ডায়াল করুন টু জিরো টু ওয়ান নম্বরে আর ভিজিট করুন একুশে ড্যাশ টিভি ডট কম এর ওয়েবসাইটে এছাড়া ফেসবুকে ভিজিট করতে পারেন ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ একুশে টোয়েন্টি ফোর অনলাইনে এতক্ষণ সঙ্গে থাকার জন্য ধন্যবাদ আমাদের পরবর্তী সংবাদ আয়োজন রাত একটায় দেখার আমন্ত্রণ রইল স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলুন সুস্থ থাকুন একুশের সঙ্গেই থাকুন